盛唐威。不用拍那么重啊！嗯，大胆的刺客，是谁指使你们行刺的？我们绿林好汉，劫富济贫，没人指使。你胡说八道呢！我们误劫皇上，罪无可恕，甘愿临死。这刘永利、啊，好好，把他们都带下去，带刘永利。微臣叩见吾皇万岁，万万岁！刘永利，抬起头来。皇上，微臣该死，微臣日前不知皇上微服私访，误捕皇上。微臣罪该万死！朕问的不是这件事。你借追查十大罪之名，乱抓无辜百姓，勒索钱财，你甘当何罪啊？皇上，冤枉啊！什么什么？你还冤枉？我告诉你，朕在监狱里全都看见了。皇上，那些被捕的人都不是因为十大罪。是因为两大家族的争斗，死伤无数啊！什么什么？两大家族争斗？对呀，皇上，因为有个人命案，可他们又包庇族人，不肯交出杀人凶手，小人将他们一并抓来，是为了查出杀人凶手啊！嘿，明明你是敲诈他们的银子，你甭在这跟我耍赖！冤枉呢，皇上！小人可是对皇上是忠心不二啊！你，你还忠心不？微臣秉公执法，这才遭到刁民的反抗，他们对微臣是百般诋毁啊！微臣毅然无惧无畏，为大清而鞠躬尽瘁。嗯。什呢？带孙家干，把他押下去，带孙家干。皇上英明，走。叩见万岁，孙家干，有人说你是十大罪的主谋。那是和珅亡古邪怨报复，请万岁明鉴。孙家干，你说何大人陷害你，你有何证据啊？老臣有一重要的证据，可揭穿和珅的真面目。好，嗯，有证据拿出来呀、啊？证据何在啊？在小女春儿手中。哦，那春儿来了吗？皇上，皇上，我可找到你了。你就是春儿啊！你爹说有一份重要的证据在你的手里，你带来了吗？启禀万岁，那份证据春儿藏在奶娘家中，可是奶娘已经被杀了。那个包袱呢？包袱不见了。啊！天哪！哎，哟，皇上回来了，来来来，来喝点茶。不喝不喝不。哎呀，丢脸呐！我真给皇上丢脸呐。怎么了这是？哎，那帮凶手是当场给抓着。刘永利有罪，这谁都知道。孙大人他是无辜的，这点我是最清楚了。可是，在堂上呢，我就跟个傻子一样，我不知道怎么审才能审出名堂来呀。是啊。平日里看你当郎中的时候，能说会道的，这怎么一上公堂，话都不会说了？哎呀，你不知道那帮坏蛋是什么都准备好了的啊！他们
，他们是滴水不漏啊！他们。哎，算了算了，郎中就是郎中，咱也不是包公啊。皇上，有人献伞。献伞啊？这儿没有下雨，献什么伞呢？呃、啊。来来来来，我看我看。是。哎哎，停停停停，转下来。招聘师爷，皇上的字，啊，皇上的字，啊，哎呦，皇上高兴招聘师爷喽！招聘师爷，你这个事儿我们得看看这。<笑>怎么着？啊，要想聘个师爷？是啊，贺大人，您心里最明白，我是个郎中，对吧？您说我就是穿上这身龙袍，我也不像个皇上啊，他还是个郎中啊。要审这么大的案子，哎呀，我是力不从心呐、啊。我知道自个儿不是这块料，<笑>不错，还挺有自知之明的，不错啊。啊，不过，你以为请了师爷就万事大吉了吗？那倒也不是，不过人家师爷起码是精通刑名律法啊，比我内行啊。嗯，这这话说的越来越有道理了啊。哈哈哈哈哈哈哈！哎嘿嘿嘿嘿嘿嘿，干嘛？干嘛？哦，我皇上面前你也敢坐着呀？啊？没人，那要有人看见了呢？这不是乱了礼数了吗？站着站着，行行行行行，你刚才说请个师爷是不是？要请就请个最好的，心、嗯、是由何某来付。说好了啊，小意思。你这人真好。<笑>皇上，你看来人了吧？进来。榜文一贴，看的人倒是很多呀。有人接榜吗？听说是皇上请师爷，没人敢应聘。哎，是啊。皇家这碗饭不好吃啊，那就再加上一条，薪水加倍。这，嗯，何大人，你这人还真好，帮人帮到底，对吧？哎，可是你就不怕这师爷一来，我把你这件事儿给抖落的水落石出？哎呀，这叫什么话呀？你我都一样啊，都是为了皇上效命。十大罪的案子不能再拖了。<笑>启禀皇上。皇上，有人接榜了啊！你看，重赏之下必有勇夫吗？是是是,是，把那人带进来，带进来。<笑>哎，过来站着呀！过来。嗯都在客气了，客气，我是来应聘的，不用多礼，起来起来，起来起来，皇上啊，怎么能当师爷呢？那你的意思是，朕连做师爷的资格都没有吗？不不不不不，皇上有资格，当然有资格，有资格，有资格就是应聘了。哎，您让奴才可怎么说呢？他这个，这。郎中可以做皇上，皇上怎么就不能当师爷啊？咱们仨人一块断案子，多好玩啊！啊是是是是，哎，何大人，那您说这师爷咱们怎么办呢？是聘呢，还是不聘呢？你这人怎么这么笨呢？嗯嗯嗯，这是皇上助你一臂之力，亲临公堂，指导你，监督你，应该说这是对你最大的恩。最大的关怀，最大的激励，最大的帮助，你你怎么不谢主隆恩呢？你啊，<笑>谢主隆恩，<笑>那就升堂吧。
啊，是升堂，升堂。别难过，爹没事，啊。爹，我本来以为见到皇上，跟他申诉了冤情，就可以救爹爹出去。没想到这皇上还是把您给关着。哎，奶娘死了，和珅的全部罪证都没了，他会变本加厉的害我。看来皇上也无能为力了。这皇上根本就是个草包。不得对皇上无礼！爹，他办的什么案子呀？那个刘永利干了多少坏事？他不是还是好好的在外面待着吗？你明明是一心一意为了朝廷，你看看，他们还是把你关在牢里。难道他不是讨伐皇上吗？冲、哎、儿，天子圣明，爹无怨无悔。怪不得人家要骂他，骂得好，骂得对。要是我，再给他加上一罪。加上一个是一字，冲哥，你爹，我一定会救你出去的。我走了。我走了。站着，我的心里头不舒服。你想，你是皇上，你怕谁呀、啊？要不还是我站着吧。你给我坐下吧。叫吧。是。啊。带人犯。走走，快走，快走，快走，跪下。跪下！大胆狂徒，再不招出主谋之人，大刑伺候！我们打家劫舍，没有主谋人。既然被捕，我们认栽了。我、哦、嘿，我。谁呀、啊？怎么办？呃，这些个刺客们经过大风大浪，打不出名堂来。是爷说的精辟。精辟是精辟，可这帮人贼眉贼骨，用刑又不能用，那怎么办啊？对啊。哦，嗯，嗯，嗯。嗯皇皇师爷，这些人可是当场抓来的。证据十足，把他们放了合适吗？嗯、呃，这事实也只能出点子。呃，皇上明断，那就按皇师师爷的办吧。堂下的人，你们听着，你们查无实据，全都回家吧。啊！哎，多谢皇上，多谢皇上，哎，走，走，走，走，走，走，走，那你们看今天这招怎么样啊？师爷这招真是高啊高！哎，何大人也看出师爷这一计了？呃，没没看出来，没看出来。何<笑>大人，你谦虚、啊。嗯、呃。哎，皇上，呃，皇师爷，嗯，接下来该怎么办呢？皇上，你该提审刘永利了。对呀。哈，何大人，咱们该审刘永利这个大贪官了吧？大爷刘永利，走，跪下！微臣叩见皇上。哈哈哈，刘永利，大牢之中你想清楚了吧？啊，还不认罪吗？万岁
，微臣是为了维护大清安定，维护大清立法尊严，得罪刁民，这遭小人陷害啊！求万岁爷，您给我做主啊！嘿，我说，我说，你还想狡辩呢？我打。嗯，啊。啊，这个也放啊？呃，皇上明鉴，师爷没意见。皇上英明。刘永利，你查无证据，无罪。哎呀，万岁英明，万岁英明啊！<笑>这人都走了，咱们还傻坐着干什么呀？<笑>人都放了，还坐堂上干什么呀？皇上可以退堂了，<笑>退堂你怎么在这儿呢？你出卖我！哎哎，你看我像出卖兄弟的人吗？我看你是贪图富贵，连自己的灵魂也出卖了。哎，我不当师爷，我怎么了解孙大人的案子？你，哎，我不了解你爹的案子，我怎么救你爹呀、啊？大哥，<笑>你刚才要杀我，现在又叫我大哥，你太快了。<笑>我只是心碎了。心碎什么？看到自己最相信的人卖身求荣，我的心能不碎吗？春儿，现在救你爹的人只有我了，你相信吗？有你这句话，春儿死而无憾。大哥，咱们什么时候动手？动手？你不是要劫狱吗？我接应你。小兄弟，这衙门大牢壁垒森严，哪是能随便劫的？你千万别胡来啊！听我的。可是我爹在牢里面多待一刻，我的心就跟多绞了一刀一样。快了，快了，我都当师爷了，我给你出主意啊！你先回去吧，千万别乱来啊！哎，哎，几位大哥，哎，等等我。嗯几位大哥，嘿，别别别，别别别，别误会，别误会，自己人，自己人，我是刘永利刘大人家的差人。我们不认识什么刘大人。哎呀，别疑神疑鬼，别疑神疑鬼。刘大人说了，风高浪急，天又冷，让我给你们送点好吃的，还有上等的好酒。哦，对了，哎，这五百两银子是刘大人给兄弟们使的啊，真的，这银票是真的。五百两啊，那还有假呀、啊？哎哎，大哥别急啊！哎，大哥您吃哦，小弟我，呃，是不是能喝点汤啊？哎哎哎哎啊哎哎，那就谢了。哎，来，这拿着，替我谢谢刘大人。哎，记下了，哎，记下了。哎哎哎，慢走慢走慢走啊！一路顺风啊！好好好，哎哎，拿着，哎哎哎，接着，哎。阿丽啊，你不光能治人，还能治花呢。嗨，可我就是治不了那些贪官污吏。贪官，这还不好办，拉出去斩喽。嗨，我也是这么想的呀。可是皇上他不同意。嗨，别提了。这会儿皇上给你当皇师爷，摆明了是给你撑腰，你怕什么呀？为我撑腰？嗯，撑什么腰啊？哼，大梅啊。我觉得皇上这回办事儿有点不太灵光，你别瞎说，我怎么会瞎说呢？啊，他就会让我放人放人，我放什么人呢？那几个刺客是我当场给抓着的，可是他还是让我给他们放了。皇上一定有他的用意。还有那个刘永利，你说他干了多少坏事儿？扬州人谁不知道啊？嘿、哎，他也让给放了
。我看皇上这叫放长线钓大鱼。我看呢，这叫断了线放了鱼。那些刺客，你再想把他们抓回来呀、啊，门儿也没有啊。放心啦，皇上可不是省油的灯，我了解他。啊，你了解皇上？废话，我们还做过一场夫妻呢，我当然了解他了。哎哎哎哎，假夫妻啊！啊，我知道假夫妻。你看看人家皇上，一看就是皇上，相貌堂堂的，一双眼睛多有神呐、啊，透着智慧呢。得了吧，哼！哎呀，我本来以为他哭着喊着要当师爷，还真有智慧，啊！这案子能一个一个给我破了，能为扬州百姓办点好事，哪知道他就知道放人，哼！哎呀，连我这假皇上都觉得丢人呢。我就有信心。哎，这还让我有点安慰。不管怎么样，哎，老婆还是对我有信心的。哼，我是对皇上有信心啊！哎，我郎中大哥，您在这儿呢，皇上找您，您快去吧。啊，皇上找我呀？啊，哎，我说吧，皇上准有妙计，这不来了吗？哎，我说小白公公啊，这皇上办事怎么老是这么神秘兮兮的呀？哎，皇上办事我们下人怎么知道啊？您快去吧，啊、去吧去吧。啊，走走走走，那走吧。哎，对了，大梅啊，娘有消息没有？南城、西城我都找了，我这就上东城去。嘿，你看着我假皇上干的啊，连我的亲娘我都顾不上了。这，那、啊、行行行，哎、啊，走走走走，去吧。哎，娘啊，你到底在哪儿呢？王大人，啊，情况不妙啊，情况不妙。哎，何大人，这刘永利不是已经放了吗？就连刺客也放了。依我看呐、啊，咱们应该高兴才对。皇上使的什么招你都不懂，这就是危险。我看皇上好像并不了解扬州的状况。哎，何大人啊，您不必担心了，你别让皇上给蒙了。哦，何大人，您有什么线索？嗯、这个女人身上就有线索。梅哥哥，梅哥哥，何大人，鬼鬼祟祟的干什么呢？呃，我们我们正在四处寻找咱娘啊。咱娘，这是你婆婆呀。哟，我婆婆什么时候成了何大人的娘了？嘿，这话说的，红丽跟我亲如兄弟，她的娘就是我的娘，娘没了，我能不心急吗？哎呦，何大人。您什么时候变得这么好心肠了？不是我心肠好，是我眼力好啊！你眼力好，就你这、嗯、那眼力好。格格见笑了，你想，皇上都封了你为格格了，何某眼睛再不好，也能看出皇上对您有多好啊？所以你就来拍我的马屁喽？<笑>做官的嘛，没有什么别的本事，要紧的是眼睛好啊。皇上对谁好，立马就得跟得上，千万不要看错了人的。何大人，我看你们这些做官的，就像那旗杆上的幡儿一样，风往哪儿吹啊，就往哪儿倒。嗯，讲得好，讲得实在是太好了。可可这番话真是一针见血，这正是我们多年养成的好习惯呢、啊。行了，何大人，我不跟你瞎扯了，我还有事儿呢，我走了。哎，别别别，哥哥，我们已经备好了马车，好帮着您寻找咱娘啊。有马车坐。<笑>太好了，这两天我的腿都快跑断了，在哪儿呢？呃，格格，请，请，请，请。哟，何大人，你这马车一天得多少钱呢？哎，你坐上去得了呗，还问什么呀？那我可还不起啊！<笑>还说什么还不还的？都是一家人了，还跟我这么客气干什么？好，那我就不客气了。呃、请。<笑>这边就到了，就这儿啊！哎，这是风月场所呀、啊，进去吧，皇上在里头等着您呢。啊，皇上在里边疯什么呢？皇上也是男人呢，你不敢进去啊？啊，我我早就想进去了
，就是我舍不得钱。我听说呀、啊，我听说这里头撒泡尿都得打赏钱呢，这泡尿可真贵。你们男人呐，没个好东西。哎呦，瞧你说的，你就不是个男人了。我，我是太监。哼，我是太监。哼。这黑灯瞎火的，这有一大美人，我也瞧不见呢。皇上，是您呐？还有你啊？就就咱们俩呀？哎，一会儿有神秘客人到访。神秘客人啊？皇<笑>上、哎，我听说这天上人间的头牌叫小艳红，<笑>就在隔壁呢。啊？就在隔壁呢？隔壁？嗯。瞧瞧去！皇上，他他他有有力在隔壁。这几堂课他能不来玩吗？啊！皇上今天请贪官呢。嘿嘿，待会儿有好戏瞧。好戏！哎，坐下瞧，坐下，坐下瞧。哎哎哎哎哎哎！出来！出来！出来！走开！出来！哎，这这这这，你们怎么还在扬州啊？我们没有被毒酒毒死，毒死？什么毒死啊？你装什么醉？我没命令，只有老六喝了毒酒。什么？哎、你你们说什么？我我怎么听不明白啊？你今天血债要用血来偿！别别别别别！不，这我还巴不得你们离开扬州呢。哦，我明白了，你们是想反咬我一口是吧？你说什么？反咬一口？去！这何老六根本没死，你们是想来敲诈我？我还不明白这个吗？啊，哎，老二啊，我对你不薄啊，我可是给足了你的钱呐、啊！啊，刘永利，你太卑鄙了！什么？我卑鄙？老二，我让你们去杀人，你们没杀成，我还是给足了你们钱呐！我他妈够意思，你自己拍拍良心！我看你是不见棺材不掉泪啊！弟兄们，为老六报仇！把他们全抓起来！啊，皇上，皇上，您也在这儿？呃，皇上在此。刘永利，你刚才说什么？皇上可都听得真真的啊,啊！刘永利，我告诉你，这是朕早就布置的一计，我看你还能说什么？啊？嗯。<笑><笑>你知罪吗？小人知罪。我是什么呀？嗯
刘永利，你利用追查十大罪、敲诈勒索这件事背后，谁是主谋？呃，这些事都是小人利欲熏心，自作主张，与他人无关。嗯，嗯，真这么问、啊？嗯嗯，呃呃，皇上自有明断。刘永利，你当时抓了一千多人，敲诈他们的银子，这件事情和何大人他知道不知道？呃，何何大人他知情。好啊，哼，那他当时怎么说的？何大人当时说。让小人把人都放了，不要银子。啊，嗯，啊，嗯，兄弟啊，你说你要早听我的话，哪只有今天的下场啊？你看，小人辜负了何大人，辜负了皇上，小人罪该万死。这，啊，是呀，嗯，你看这个案子该怎么判呢？啊，这，将刘永利押回大牢，退堂，走。嗯嗯。给我坐下。你为什么不杀刘永利、啊？我。这种贪官不杀不足以平民愤，我知道。可是我，我皇上让你杀，你居然不杀，明明是抗旨不遵。啊，是是，我哎哎，这郎中胆大，他敢抗旨啊？我皇上，我这辈子，我红利这辈子就是个郎中，我只会治兵救人，我我不敢杀人。可是皇上让你杀，你就得杀。可是我是假皇上，假皇上不能杀人。皇上，他既然这样讲，这郎中简直是造反了。他他没抗旨啊？皇上，你看这他这个。你看他写的是斩呐，斩呐、啊啊，他打开瞧，啊，打开瞧啊，嗯，监后，哎，欢迎圣明狗头秋后斩决，欢迎圣明，欢迎英明，英明，嗯。下去，什么地方？快点！哎呦，走，快点！我和你无冤无仇，你认错人了吧？你不会认错的，没格格。你知道我是格格，你还敢放肆？不是格格，我还不绑呢。哼，看你年纪轻轻的，没想到也是匪。你爹是个山大王吧？住口！不准你污蔑我爹，要不然他怎么养出你这样的绑匪女儿来？你再敢多嘴，我就割了你的舌头！啊，不说了，不说了。我老实告诉你吧，我这格格不是真的。你抓错人了，我没钱。少废话，我不要钱，我只要人。要人？哎，对了，我告诉你吧，你去抓和珅，他有钱，我不要和珅。我要用你去换一个人，换人，爷，呃，这些也是江苏按察使王谷送来的，孙家赶的罪证。这全是吗？这么多？呃，这些反诗反文都是抄孙家干家时抽出来的。嗯门外有人偷听，哎，爷，外面有人。说说了，哎，爷，这孙家干真是罪该万死啊！哎，您慢慢看啊，您慢慢看啊。哎，你站住！别打，别打！是我，是我，是我！拦住你好大的胆子！你敢在这偷听？呜呜，皇上，小人没有偷听，我是在偷看，偷听偷看一个样，全都杀走。哎呦，皇上，小人是看大梅在不在这儿。大梅。你太不像话了你！你你不相信这也罢，你不相信大梅，大梅对你多有感情啊！啊，你还不相信大梅？坏人打人你，我带大梅打你呢。小人平时也相信大梅，可是今天晚上呢？今天晚上你怎么着就不相信大梅了
，今天晚上他没回来啊？哪儿去了？他早上说出去找我娘了，到现在还没回来呢。啊，你找不着老婆，上这儿来找找老婆来了？那平时小人也信大梅，可是我不信。你不相信这是吧？啊，那你们不是做过假夫妻吗？大梅老念叨这件事儿，那你自个儿进来找找，进来找找。那倒不必了，别别，这还不想背着黑锅？进来进，进来。进进进进进进！瞧瞧，自个儿瞧瞧，呃，瞧瞧你们家大梅藏哪儿了啊？瞧瞧，好好瞧瞧。哎，我也知道皇上您三沟令院的，您哪瞧得上大梅这样一个乡下婆子呀？嘿嘿嘿，这你还说错了，这还真看上你们家大梅了。啊，皇上。可惜啊，你们家大梅就是痴心，这痴心你这土郎中，还让朕整天的吃你们家的醋、啊。<笑>皇上，大梅她那样子，她她可不就配嫁一个土郎中吗？她哪配得上皇上啊？哎，你说，你说朕干嘛要封她一个格格呀、啊？还以兄妹相称，朕是敬佩大梅的为人，要杜绝外头的流言蜚语，不让大梅受到伤害。哦，那那我就是小人之心了。<笑>哎呀，老婆丢了，着急了吧？说明你这人还行，有点良心。<笑><笑>谢谢皇上。<笑>大梅可从来没有这样过呀，她是一到天黑就回家的呀，皇上。哎呀，嗯，会不会出什么事儿啊？这，这那，能出什么事儿啊？那我，皇上，皇上，哎，启禀皇上。不好了！嗯、啊，那大梅格格像是出事儿啊！出出什么事儿了？出什么事儿了？飞剑传书啊！请皇上过目。这这这，我这是规矩，让皇上看着你。都这个时候还讲什么规矩啊？你快拿着我看看吧！你说什么？哎呀，大梅呀、啊！怎么怎么着？怎么着？大梅被绑架了，皇上。绑架了？这这绑。绑绑匪不就要钱吗？对，还有账付了。对，我对不住了。不要钱，他们不要钱要什么？哎，大梅，坏了坏了坏了！你怎么了？万一绑匪看上大梅了，哎呀，怎么办？大人，大人，小黑，你赶紧通知和珅，嗯，布置人全程搜索。哎，是是是，大人，你快去吧，去吧。嗯，哦，他们是想让朕放了孙家干呢。啊，那皇上赶紧放人呢？孙家干不能放。哎呀，皇上。你要是不放孙大人，那大梅就没命了呀！哎，你还是你也是个皇上，你这就乱了分寸了。不是，这不是，他不是，这不是我的大梅吗？这皇上，他这事情没弄清楚呢，你就乱了分寸了，这像话吗？这个啊，大梅她不是我老婆吗？我能不乱分寸吗？你以为朕就不着急啊？朕比你还急呢！哪个王八蛋呢？啊，这绑匪把我的大梅给绑走了。这，啊、这不对，皇上啊，是我的大梅呀、啊。是你的，哦，是咱们的大梅，咱们的大梅。这话听着也别扭、啊哎。这样把这绑匪要逮住啊，非得把他给五马分尸，千刀万剐，再抄了他的家，还要株连九族啊！是、哎。对对对,对。啊。站住！干什么的？啊。柴大哥，我想找黄师爷。黄师爷，黄师爷是你什么人？啊、哦，我是他舅舅。舅舅，哼，你才几岁啊？没办法嘛，这辈分高，年纪小，麻烦您通报一下。启禀皇上，外面有人要见您，他说是您的舅舅。啊、舅舅舅，没错，他就是这么说的。啊、舅舅，肯定是个骗子。我这就把他抓来！哎，别别别！我知道是谁了。嘿嘿嘿。嗯。嘿，哪个舅舅呀？那这说一声不是吗？哎呦呦！什么风把舅舅给吹来了？舅舅想你啊！哎呀，来进来坐喽。不了，我想逛逛扬州城。呃。那那我我陪你逛逛，<笑>看你这满面春风的，一定有好消息啊！我爹就要放出来了。啊，那没有把握
过作业，把格格给绑了。啊、哦，原来是你干的好事啊！负、哦、压里都乱成一锅粥了，你真大胆，格格都敢绑啊！我已经告诉过皇帝了，想要他妹妹啊，就快把我爹给放了。春儿，你这么做啊，可是欺君大罪呀、啊！我顾不了那么多了，一想到我爹在大牢里，我的心就跟火烧似的。<笑>孝女啊，皇上要是知道了，一定会成全你。你别当没事一样，你也得成全我。哎，我一个师爷，我怎么成全你啊？你可以当绑匪。哎，我一个师爷，我当绑匪。你要不帮我，就没人了。我，我，我是。我我我当绑匪，我当绑匪。哎，你就把格格藏在这儿啊？你想不到吧？嘿嘿，想不到，哎，想不到。<笑>我啊，得到处走走。你呢，得帮我看住人质。呃，是，谁让我是绑匪呢？我。<笑>我现在就你这么一个亲人了。啊，亲人。嗯，在我心里，早就把你当成亲人了。春儿。我一定帮你到底，大哥，舅舅，请请请。哎，舅舅，你叫他兄弟啊？啊？嗯，这是什么？哥哥，我们大王驾到。嗯。你要老老实实的，包你没事儿。你要敢反抗，我们大王扒你的皮、嗯，抽你的筋，听到没有？哎，得去看看官府的反应，这儿就交给你了啊。哎哎，别饿着他，那、哎、边有吃的。哎。哎呦，哎呀！皇上怎么又变成大王了？哎呦，说来话长啊，你没伤着吧？哎，没有，吃的喝的全供应、哎，真把我当成哥哥了。哎呀，你看我封你这格格吧，一点便宜没捞着，还给这绑匪当了绑票了。嗨，这年头，好好的一个姑娘成了绑匪。哎，皇上，这事儿你得管，你得教啊。你知道这位姑娘是谁呀、啊？不知道，哼，看样子长得倒挺秀气的，没想到做事那么狠。她是孙家干的千金。啊？她是孙大人的女儿。哎。他绑了你，他要拿你去换他爹。哦，原来他这么做是为了他爹。哎，他倒是个孝女。哎，是个孝女啊。<笑>哎，皇上，那你放了孙大人不就完了吗？哎，这事儿不能轻而易举的完。孙家干的奶娘给人杀了，孙家干手里的所有东西都丢了。那孙大人呢？孙大人还得继续坐牢，这样害他的人就得继续表演。哦，我懂了，这样才能有线索。哎，所以呢，大梅你也得继续演下去。我，我演下去。对呀、啊，你得继续扮你的格格，我呢还继续扮我的绑匪啊。<笑><笑>我在西边混了这么多年，班主从来不让我演戏，说我不是这块料。<笑>这回让你演个够啊。嗯，那好吧，我听你的，你怎么说我就怎么演。哎。你看这春儿呢，她女扮男装，她还觉得别人看不出来呢。你也别戳穿她，呃，就当没看着。好，我就当她是个傻小子。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿。哎呦，你倒是说句话呀你！你再这么看下去，大梅可就真没了。常言说：“急惊风，慢郎中。”你就是一个郎中，你要冷静。我冷静个屁呀、啊！哎，要是你老婆被抓了，你能照样这样冷静吗？啊！我会非常冷静的。嗯，对对对，你当然会冷静了，因为你老婆有一大堆，可我就大没这一个老婆何大人。哎呀，你别着急嘛，我这不正在想办法吗？你，你说我这假皇上当的啊？一点好处没捞着，且不说，先是把老娘给丢了，现在又把老婆给丢了，你，你说我冤不冤呢、啊？我，你不冤呐、啊，你们忠烈报效国家，我会上报朝廷给你银子做补偿的。给银子啊！我告诉你，何大人，我不要银子
，我就要大梅。哎呀，你死心眼儿啊！啊，你想想，有了银子，你可以再娶一个啊，不，两个、三个、四个，比大梅更年轻、更漂亮、更婀娜多姿的呀。我，我，我不要。你你就把仙女给我弄来了，我也不要。我就要大梅，何大人。真是伉俪情深，伉俪情深呐、啊，令何某羡慕不已，羡慕不已啊！你少给我扯这个蛋，行不行啊？呃，你赶紧给我救大梅去！我已经选派精锐捕快展开全程大搜捕了。你远水救不了近火，你赶紧把孙大人放了。你说谁？孙大人，孙家干，你别装糊涂。你大胆！哎，这桌子怎么这么硬啊？你知道孙家干是什么人吗？清官。忠臣，清官啊，忠臣怎么了？我告诉你，他就是十大罪的主谋之人。这，这是有人陷害的，他亲口跟我说的，他是冤枉的，冤枉的啊！来来来，你瞧瞧这个。有没有？这就是十大罪的雕版啊！这正是从孙家干奶娘家里挖出来的，铁证如山。这种人能放吗？这明摆着是有人栽赃陷害嘛！我告诉你啊，这可是朝廷的大事，你一个郎中别跟着瞎掺和啊！朝廷的事我是不掺和，可现在牵扯到大梅，这就不是朝廷的事，是我的家事。何大人，我要救大梅，你赶紧把孙大人给我放喽！你放，你放死！哼，嗯。你以为你是谁呀、啊？啊，你不是真皇上，你就是一个小小的郎中。嗯嗯嗯嗯嗯、我是一个郎中呢，不假呀、啊。哎，可大梅是格格呀。什么？格格？哎呦喂！瞧瞧，我瞧瞧，找个镜子照一照，啊、这个样子，简直认真的样子啊！还哥哥，还真当回事儿了，那是皇上逗你玩的，给他个虚名，还就当了真了，你真是可笑，你让人笑死了，我受不了了！哈哈哈哈还哥哥，哈哈哈哈哎呀！哎呀我告诉你啊，我这次是奉皇上旨意来扬州追查这十大罪。嗯，国事为重，这是牺牲我自己的亲人也在所不惜。可是，皇上也答应我要救大梅的呀。什么？皇上有圣旨吗？拿来我瞧瞧。好，你就给我等着。嗯，我这就找皇上去。哼，哎呦，哎呦。哈哈哈哈哈！嗯，哎，郎中大哥，哎，哎呀，郎中大哥，我跟你说了嘛，皇上的舅舅来了，他忙不过来，你等会儿嘛。皇上舅舅来了啊？我怎么没听说皇上有舅舅啊？哎，这，哎，这太后的兄弟多。什么堂兄表兄，呃，这这这多了去了。那皇上的舅舅自然就多了，我都数不过来，那好几十呢。哎呀，这这皇上他到底去哪儿了嘛？哎，他一大早就出去了，现在没回来，指不定啊，逛街去了。啊，他还有心思逛大街呀、啊？哎，你你别你别急嘛，你个大维姐那是吉人自有天相，一定没事的。小黑哥，小黑，小黑，这，哎呀，这什么时候了？你还想着吃呢你？你哎呀，这哪儿是吃啊？这绑匪跌到大门上的，吓死人了！这，啊，哎呀，大伟的耳朵呀！哎，什么大伟的耳朵？这猪耳朵啊！我看不出这是猪耳朵呀、啊！你不知道这什么意思呀、啊？这是绑匪发出的信号，如果再不放孙大人，大伟的耳朵就像猪耳朵一样保不住了。呃，这这，放孙大人。这这放孙大人朝廷侵犯，谁敢呢？啊！哎，皇上哎，我的皇上，你到底去哪儿了吗？这是我,我说这猪耳朵怎么办呢？怎么办？怎么办？我哪知道怎么办呢、啊？这时候你还问我怎么办？我这这这，我是太不懂事了你！你没看人难受吗？这只猪耳朵，这这猪，就把它降喽
大梅，我来救你来了。你们都给我听好了啊！都要紧的事，接着抓。对对对，一定不能留，要不孙家干的鱼塘一网打尽。皇上驾到！吾皇万岁，万岁，万万岁！哎，和珅，见到皇上你也不下跪？呃，奴才该死。朕已查明，孙家干无罪，马上放人。呃，遵旨。皇上，奴才有要事禀告。讲。已经找到了大梅哥哥的下落。什么？找到大梅了？啊，在哪儿呢？事关格格的安全，在这儿说不方便。在在哪儿说呀你？你、嗯，快走快走、哎哎！怎么回事啊？你怎么就走了呢？怎么就走了呢？大梅，大梅，何大人，大梅呢？谁让你放孙家干的？何大人，我在问你大梅呢。这儿没什么大梅，我在问你是谁让你放孙家干的？你骗我！哼，我不放了孙家干，那大梅不就完蛋了吗？真是和尚打伞，你无法无天了呀！告诉你何大人，狗急了也会跳墙的，你给我站住！我警告你多少回了呀？啊！不准干预朝政，不准干预朝政。你现在胆子是越来越大了，你居然把朝廷的钦犯给放了，我看你是昏腻味了。我话不能这么说呀，我不就是想救大梅吗？你这可是欺君大罪呀、啊！啊，你长了几个脑袋？你们都不救大梅，那我只有自己去救了。好好，我理解啊。我理解，不过现在还来得及，赶快把孙家干再关起来，这事儿就算完了。何大人，哎呀，赶快上堂，传旨啊！啊，哎，狼，呃，哦，呃，启奏皇上，孙家干已带至堂上，听候发落。哎，记住了，上堂，官人，这可是你最后一次机会了。走吧。哎呀，走啊！对孙家干释放，释官，请皇上圣裁。孙大人，你，你来了，何大人，你看他这……啊，这孙家干涉及十大罪，罪证颇多，天子圣明，一定能够做出正确的裁判。奴才在。十大罪一案至今还没有侦破，朕令你火速侦办。啊，奴才已经调动全部人马，全程搜捕孙案要犯。那，那罪魁祸首呢？还没有抓着。孙家干就是主谋之人，就是罪魁祸首。那，那还有爪牙呢？哦，你就不抓了。审了主犯，爪牙自然逃不掉。可。可这么大的案子，你你应该亲自督办才是嘛！奴才要亲自服侍皇上。朕不要你服侍，你该干嘛干嘛去。奴才在等着皇上处置孙家干。老师，公然顶撞皇上
，这不是人臣之道吗？奴才遵旨。哎，该干嘛干嘛去。钟爱卿，你们也都退下吧。这，都下去吧，下去吧，走。孙大人，快起来吧！孙大人，你现在无罪释放了，你赶紧走吧。这是皇上的意思。哎呀，我现在就是皇上，我说了算吗？我不能走。为什么？你是假皇上。你，你，你没看着我穿着龙袍呢吗？这是皇上赐我的龙袍，连和珅的都怕我呀。皇上叫你暂代，只是为了摆摆场面，并没有叫你行使皇上的权利。哎呀，话是这么说。可你是冤枉的，这我是知道的。你跟我说过的话，我全都跟皇上说了呀。国有国法，你无权放，我无权走。哎呀，孙大人，我说放你就赶紧走，我保证你没事儿，行了吧？你这一片好心，我心领了。我身为大臣，虽说入狱是冤枉，但是出狱得光明正大。哎呀，孙大人，孙大人，你非把我急死不可呀！哪有人自个儿想坐牢的？哎呀，你快派人把我送回大牢吧！哎呀，孙大人，有人绑架我老婆，说要放了孙大人，不放他就没命了。啊？你说什么？我……哦，对了，绑匪给我留下封信，您看看吧，我可没骗您。孙，嗯。孙大人，您看看吧，这就是王匪留的信，这可不是闹着玩的呀！这丫头太不像话了，就太不……丫头，孙大人，你怎么知道这王匪是女的呀？惭愧啊，是我小女春儿，你的女儿。嘿呦，不是，难怪他要官府一定要释放您呢。哎，这下好了，孙大人，我求您快出去，把我老婆给换回来，行吗？老夫义不容辞。啊，谢谢谢谢弟，这个大门有救了这个。老夫一定带小女回来谢罪。哎呀，快去快去！好好。谢天谢地。瞧瞧几位仁兄，你们看呢？这像是谁输的？哎呀，看不出，看不出，看不出啊！看不出。嗯，这是雕版印的。啊，各位师傅对此有何高见呢？以书法来讲，此人楷法精熟，姿美横生，非是等闲之人所能克也。嗯，以雕刻看，字体秀美，雕工精妙，十分熟练呐、啊。各位不愧是行家里手啊，啊，那依师傅们看，这属于哪种流派呢？通体清整，自然大雅，此乃浙客风骨啊。哦，是浙江流派啊。我看不然，通篇字体受静，别有怀上气息。嗯，哎呀，这些辱骂皇上的文章。用的却是极精细的雕工啊！可以这么说，此人必定是雕刻行业里的行家高手啊！嗯，王大人，下官在，立刻派人把各门各派的雕版都给我弄来，要让师傅们逐一对比刀工手法，一定要查出始作俑者。母亲。哟，兄弟回来了。呃呃呃，呃，孙大人放出来了
。哎，他好像要吃了我，你怎么把他给解开了？哎，我我他他他，他要上茅房，我可不能不送给他，他一个妇道人家。杀了你！哎，你帮他！你杀了人质，你爹怎么办呢？我爹死了。啊？你听谁说的？都皇帝不肯放他。给杀了！哎呦天，他怎么那么糊涂啊！我，狗皇帝杀了我爹，我要你拿命来抵、呃。小心点，小心点，你要冷静一点。你从哪得来的消息啊？我是亲眼所见的。哎呀，天哪，这个死人阿里，怎么把孙大人给杀了呢？别别着急，别着急。我怎么觉得这里边事儿不对、啊？我也觉得不大对劲儿。阿里是不是嫌我了？干脆让我被绑匪杀了！哎呀，闭嘴！小兄弟，你我做师爷，对皇上的了解，皇上不会杀人的。你才刚几天师爷啊，你就了解那狗皇帝吗？你别一口一个狗皇帝，狗皇帝的好不好？我骂你哥哥，你心疼了是不是？我哥，既然你们兄妹情深，我杀了你！别别别别别！我跟我哥不和，我们天天打架，杀了我他不心疼。小兄弟，你不能一时冲动啊！你见识失手了吗？我我看到他中了标，然后被官兵给搬到衙门里去了。生死不明啊！你，你你这时候把哥哥给杀了，人妖万一没死，到时候你拿什么救你爹啊？对，师爷说的对。那群英会中，<笑>曹操不就中了人家的奸计，错杀了自己人吗？你看骂我是曹操、哎、啊？不不不，你是赵子龙，小白脸啊，大忠臣。你能不能见到皇上？当然了，我是皇上的师爷。那那那，那你赶快进衙门去，帮我打听一下我爹的生死。好，我就去。哎，皇师爷，皇师爷，皇师爷，想走？没门！皇师爷，你别走，你要走了，怎么办？小兄弟，你不是有勇无谋之人，你得等我回来。大哥，你放心，你回来之前，我不杀他。你信他？啊？我信。多谢大哥！哎，你真信他呀？哎，你你是好人，你说话最有信用了。一言九鼎，一落千金，一马既出，问的成语倒不少嘛。啊，这的戏戏台上学的。小兄弟，我向你保证，我们家阿丽是不会杀孙大人的。你们皇家说的话，我是一句也不信。你。干什么？我没干什么，想跑，下去。以我的判断，这是一个人所雕的版。这是哪家刻的？百花生。百花生，好像是扬州的一家刻字铺吧？大人真是见多识广啊！这家刻字铺就在城南的青莲巷内。还愣着干什么？哦，下官这就去。老爷，皇上来了。嗯。皇上，您别生气，您千万不要生气。哎呀，坏皇上，孙大人出现中毒现象，这标上肯定有毒啊！中毒了。你看，他如果好好待在牢里，能中这种毒镖吗？我怎么知道会出这种事儿啊？我不是让你别随便乱犯人吗？这明明是有人要杀灭口，要怪就怪他好了。乱儿指，要怪就怪你，知道吗？孙家干牵扯的十大罪，他可是个关键人物啊！啊，所以皇上才把他关在牢里，严加看护，这是防止有人杀人灭口。你倒好，嗯、啊，胆大妄为，擅作主张啊、嗯，让皇上的一番心血付之东流啊！你呀、啊。皇上，他中的什么毒、啊？不知道。致命吗？不知道。有救吗？不不知道。你是一问三不知，你算哪门子大夫？你知道你闯闯了多大祸吗？就是。皇上，我我不是为了救咱大梅吗？哎、还咱大梅，把您都给装进去了。你这是为一己之私，对，不顾大局，哎，像话吗你？像话吗？皇上，您说的轻巧。哦，老婆是我的，这大梅要是没了。
，这大局跟我有什么关系啊？这个黄少林听听，这就是市井小民呢啊，简直自私自利，松不寸光。哎，他一个假皇上这样啊，你一个当朝首辅怎么不拦着他呀？可是皇上，奴才拦了，可是你没拦住，没拦住就是失职。对，哎，不是皇上，这冤枉皇上，太冤枉了。奴才当时是百般阻拦，甚至可以说是软硬兼施啊，可他就是不听啊。他借着皇上之名，乱把奴才给赶走了，然后把他给放了。这真是胆大妄为，自作主张啊！你，那他一个假皇上干不好，就是你这个真，真大臣也干不好，就是啊！你们俩全白痴，奴才该死，你就是该死！你说什么？嗯、哎，皇上，你听奴才解释啊！你听解释。这，这，一，不准放走一个人。给我上！是是是！哎哎哎！快快快快快！干什么？哎、快走开！在这儿，那边、哎、快点！站明！哎，那边看看！快好！别砸了！呃，别砸了！快走快走！哎，你给我看个样，这是谁刻的？是李不涛刻的。李不涛？哎，他人呢？哎，他刚逃走。给我追！是。站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！别跑！别跑！抓起来！站住！站住！站住！哎呀！哼！哼！哎呀！给我拿下！是。来吧，嗯，嗯，嗯，小心点儿。你是怎么得罪官府的？我是克孜破的工匠，官兵大搜捕，我小心逃出来的。又是一个被十大罪所牵连的人，这个狗官府。小兄弟，多谢你出手相救。哎，官府要抓的人都是好人，我爹也被他们抓了。也是因为十大罪。是啊，一个十大罪，官府借此机会清除异己，大发国难财。都是我，都是我。这和你有什么关系？要骂就骂那个狗皇帝。你也敢骂皇上？骂？我还觉得十大罪写的不够多呢。那你就不怕死？怕死？哼！你看，他什么人呢？这就是狗皇帝的妹妹，叫什么那个倒霉格格。格格你也敢抓？哼，我是抓不到狗皇帝，否则我绝饶不了他。小兄弟，好样的！这是什么？十大罪的雕版。你从哪儿来的？十大罪就是我刻的。就你一个人，就我一个人。我还以为是那个白发苍苍的老人写的，原来是你。一时激起千层浪，我写了这篇东西，没想到掀起了这么大一场风波，连累多少无辜的人呢？不不不，这个不怪你，要怪就怪那个狗皇帝。可是我连累了孙家干孙大人呢。请问尊姓大名？在下李不涛，不涛兄，我可以告诉你，孙大人不是因为十大罪而被捕的。什么？孙大人是掌握了和珅贪赃枉法的罪证，和珅恨之入骨，千方百计想将他灭口。我明白，十大罪只是和珅的一个借口。是，就算没有十大罪，和珅也会找别的借口诬陷他。小兄弟，我要再写一篇东西。什么？我将孙大人的冤屈写出来，刻出来，让全城的老百姓都知道这事儿。好，我说你写，题目就叫就叫《质问皇上五不解》。